We're going to speak in English today, so that because the presentation will be in English, it's being pretty technical. So welcome everybody. Uh, good morning or good afternoon or good evening, depending on where you are. Uh, this is the ARPA Institute presentation. And uh, as you may know, ARPA Institute has been working in Armenia for about 30 years. We actually celebrated the 30th anniversary this June on 11th of June. We had a very successful one day conference related to Armenia and Armenians. And the subjects were from um, education, science, technology, all the way to um, equality and women's rights and, and the diaspora Armenia relations. So it was a very widely covered um, event, and we had pretty good um, uh, successful participation. So um, what we do in Armenia is mainly work towards advancing education, science, technology, healthcare, and many other fields. And uh, we have several programs ongoing right now, one of them being the invention competition which uh, is actually the 11th year that we are doing it uh, this year. And we have received 15 inventions, which we will send to experts and the experts will evaluate these inventions. And we, what we have this year is a twofold invention competition. First, we ask for a one page summary of the invention idea concept and, and the results. And then uh, if we select the best few, and then we ask for a full report of the invention, which then is again evaluated by the experts, and then we select the best. So um, we hope that uh, the invention will be something that can be later on created into a product, which will help the economy of Armenia. We also have, of course, relationships and work with several institutes of the Academy of Sciences, with the universities, and also with the government of Armenia. We have, for example, been working on organizing science fairs in all schools of Armenia for the past uh, five years. And for the past two years, Armenia has been participating for the first time in the uh, International Science and Engineering Fair, which is held every year in the US. Uh, before that, Armenia has never participated. Uh, so for the past two years, they officially organized the science fairs for the country. Unfortunately, not all schools were participating, but, but still for the first time we had winner a fourth place winner in the ICE International Science and Engineering Fair, which is pretty good for, uh, for a start. We also have a big project with the Alihanyan National Lab, which was the original, excuse me, which was the original physics institute, where we are building the first class 1000 clean room, which is very important for doing high level, very sensitive research where we, we can, the scientists, the researchers can develop new materials, can develop new sensors and, and uh, various kinds of instrumentation, which uh, didn't exist in Armenia. So uh, the whole proceeds of uh, the, our events uh, on June 11th will go towards the clean room and the science field. So we also, of course, work, um, with different institutes and, and the Academy of Sciences providing expert guidance and also important instrumentation for, for example, for the Molecular Biology Institute, for the Physical Research Institute, for the Chemical Physics Institute, for the University, Yerevan State University, the Polytechnic and so on. 
and uh, the work for the science fair, of course, had to be always coordinated with the uh, Ministry of Education, Science, Culture, and Sports. Today, we are very happy to have with us uh, Professor Dr. Uh, Seda Bedoyan, uh, Dadoyan, uh, and I'd like to introduce her. Professor Dadoyan is a doctor of science in philosophy. She is both a historian and a painter, which is uh, very unusual. And uh, she has lectured on culture studies, philosophy, her uh, history of art, history of technology and science, professional ethics and Armenian studies at the American University of Beirut, and also at the Haigaz University, the Lebanese American University, the Columbia University, St. Nurses Armenian uh, Seminary, and also the University of Chicago and the Yerevan State University in Armenia. She has received three major awards from uh, the Armenian Studies for her exceptional contribution to the discipline uh, from the Society of Armenian Studies, a Lifetime Achievement Award, award in 2021, uh, and then the Medal of Mesro Mashtot of the Catholic, Catholic Society of, the, of Cilicia, the Medal and Certificate of uh, David Anha uh, by the Philosophical Academy of the National Academy of Sciences of Armenia, and her long research and critique focuses on medieval and well and the modern Armenian social, political, and intellectual cultures and experiences. She has written many books, and the important ones of which of which are Islam in the Armenian Literary Culture. Text, context, dynamics, and uh, and dynamics. Uh, it's published by Louvain Peters in 2021, two year, uh, last year, and uh, in 2015, the Armenian condition in hindsight and foresight, a discourse, both in Armenian and, and in English. She has also published the uh, the Catholic Osseid of Cilicia. History, Mission, and Treasures, and the Armenian, Armenians in the Medieval Islamic World, 4th, 14th centuries, and several others. Um, she's a very devoted um, researcher and scholar in studying the Islam and also the effects that Islam has had on Armenians in general. Seda, the floor is yours. Thank you very much, Hago. I'm happy and proud to be here at ARPA after six years, the last talk with us. Now, I'm almost certain that those who are more or less familiar to my work have wondered, and rightly, about my focus on Islamic Armenian subjects and insistence to view Armenian studies as an important part of Near slash Middle Eastern studies. I owe everyone an explanation. Why would I do this? Similar to works in literature and the arts, every study in the social sciences too has an inner, I mean, existential dimension. In my case, this dimension was my being an Armenian native of a Muslim world with a long line of ancestors from the extreme East and the extreme West of the Armenian world. I mean, my mother's and father's families. This dimension is best explained by Nietzsche's dictum Sum ergo cogito, it means I exist, therefore I think, rather I must think. This is an inversion or a reversal of Descartes' cogito ergo sum, I think, therefore I am. To make sense of my peculiar existence, because we start at existence, I had to think against the background of almost 3000 years of national history and the genocide in the immediate family. I had to think not just as an Armenian in the abstract and or the offspring of an orphan survivors, but then as an Armenian native and citizen of an Arab Muslim country. This thinking was basically a questioning 
and as such deeply existential because there can be no distinction between one's existence, identity, and scholarship. Thinking, writing about the Armenian historical experience in the Islamic world meant making sense of the Armenian condition. That is my condition there, not in terms of traditional paradigms, but in contemporary historical circumstances, in new perspectives, and by new tools. Thinking meant participating in the traditions of my ethnic background as an Armenian and habitat on the other hand, which is, the, which is a Muslim country. It meant being directly historical, quote unquote, and not just doing history, not as just scholarship. For me, a student of philosophy and fine arts, studying the Armenian historical experience has been a construing of sorts. This means reading, understanding, interpreting, struggling with the subject matter and appropriate methodology. The new knowledge I was seeking had to have relevance to contemporary circumstances as well. During the past 14 centuries, as of the seventh century and at present, three of the four neighbors of Armenia are Muslim. And for centuries, most Armenians are and or came from the Armenian habitat in worlds of Islam. My 12th book and sixth in Armenian Islamic interactive history. This present, this last book is in many requests. It is a quest for a geoglyph in Armenian Islamic interactive history, a quest for a geoglyph in Armenian Islamic interactive history. It was published exactly a year ago at this time in June. It is a major phase, rather a crowning of sorts of an existentially challenging and intellectually complicated process. The quest started four decades ago as a long journey into the twilight zone and uncharted territory of things Islamic Armenia. With no roadmap, I moved by a firm intuition about the dimensions of the terrain to be explored and the Copernican revolution it could make in the way things Armenian as well as Near Eastern were presented traditionally. The hypothesis which is also my foundational proposition from the beginning is that there are things in Armenian and Near Eastern political, intellectual, social cultures that must be specifically categorized and studied as primarily things Islamic Armenian. Furthermore, taken as distinct themes, these they generate their own peripheries for a novel discipline that did not exist before, which was essentially interdisciplinary, holistic, and critical. I'll explain these three in a while. The discipline of Islamic Armenian studies that I seek to initiate is an alternative path that can break the impasse created by mainstream and often emotionally nationalist, emotionally nationalist, I stress, approaches to and narratives of things Armenian. This is my philosophy of intellectual culture. It is also my style of being Armenian or Armenian-ness. Without this understanding of my position, it may be hard to evaluate my work from Armenian art to philosophy to history and finally Islamic Armenian history in particular. This is where I stand and what I seek to communicate through my literature and with you today. Now let's go to the platform for our discussion. The Armenian condition, this platform is the Armenian condition, the subject matter of Armenian studies and problematics of Armenian historiography. By origination, homeland and habitat, the Armenians belong to the vast area from the Southern Caucasus to Cappadocia and beyond, and from the Black Sea 
all the way south to the Mediterranean and beyond. One of the most ancient peoples of the region, Armenians lived as integral elements of the ancient, the medieval, as well as the modern Near and Middle East. Their cultural and political identities were shaped through direct interactions and they persisted not by isolation, but by integration and mobility. This is a very important point. The patterns of Armenian historical experiences were highly interactive, diverse, and too complicated to respond to simplistic, quasi-epic, and folkloric constructs. It is very difficult to trace a constant line of so-called Armenian policy, so-called ideology or strategy, except mobility and flexibility in the parts which for centuries sustained the continuity of the whole. In this perspective, therefore, all things Armenian are organic elements of the Near and Middle Eastern worlds. Things Armenian are simultaneously things Near Middle Eastern and they must be studied as such. This is my primary statement. This is also my argument. As the sciences of an ancient and indigenous people, Armenian studies should have reflected the condition and the experiences of the Armenians in the region. They must have avoided Armenocentrism or looking at all things Armenian as central and everything else peripheral. This should not have been the case. This has not been the case actually. And as a consequence, lags and gaps developed between the experiences of the Armenians on the one hand and the scholarship on the other. In other words, the scholarship does not reflect the Armenian condition and the experiences. The constructs of classical, mainstream or traditional Armenian historiography, also the more modernist, quote unquote, strictly objective, again, quote unquote, interdisciplinary studies seem to have bypassed and missed the actual processes in regional and especially Arab contexts. Among other reasons, modern Ottoman Armenian studies overshadowed all other concerns and areas. It is often forgotten that from the seventh century to the end of the 11th century, most Armenians were under the caliphate, that is Abbasid and the Umayyads, of course. Furthermore, by the end of the 16th century, that is late 1600s, the 1500s, the Armenians everywhere were in new worlds of Islam, from India to Eastern Europe, including the Middle East or the Near East, then it was the Near East, under three Muslim empires, Ottoman, Safavid Iranian, and Mughal. Armenians lived among Arabs, Seljuks, Turks, Mongols, Tartars, Persians, Kurds, and Muslim Indians. Also, Arabic, the language of the Quran, the holy book of Islam, was the lingua franca, that is the language in use, including all the Christians of the entire region. They spoke Arabic from the beginning, except among Armenians. The linguistic barrier seriously isolated the Armenian social and particularly natural sciences from very advanced Arab sciences in the Arab speaking Near East. The Arab sciences actually were the Greek sciences translated into Arabic. This in turn is a barely noticed subject in Armenian studies, among other barely noticed subjects. In view of the Armenian condition and experiences, even though there have been individual case studies, small subject, a distinct, and the comprehensive discipline of Islamic Armenian studies should have appeared at some point, but did not. There is a problematic situation, no doubt. This is where my research takes its beginnings and its legitimacy, hopefully. There is an urgent need to move from the study of limited cases or glyphs, so to speak, into the search of panoramas or historical geoglyphs Geoglyphs are large earth drawings to, that were seen from high up, which the glyphs make collectively anyway, just like the geoglyphs through long periods of time, 
and in a very stormy region. The experiences of the Armenians took definite patterns. However, like geoglyphs too, which were virtually unknown prior to aerial photography and satellites, these patterns and their movements remain undetected when looked at horizontally in isolated and exclusively Armenian frameworks. The total picture can only be seen from above or at a from phenomenological or critical distance by critical tools, modern tools and novel paradigms. Armenian historiography is supposed to be an activity of conceptualizing the total experiences of Armenians, wherever they are, however they acted, and in all the periods of their history. This has not been the case, as I mentioned. So I suggest that at least three sets of paradigms must be reconsidered. One, homeland versus habitat, that is focusing on homeland, not habitat. Ideology versus real politic, focusing on ideology. Orthodoxy versus heresy, focusing on orthodoxy. Now, instead of taking each paradigm as the opposite of the others, and one undesirable, the other one desirable, and mutually exclusive, I suggest taking them as complementary in a single holistic context. Thus, we should consider one, both homeland and habitat to study instead of homeland versus habitat. Both ideology and real politics instead of just ideology versus real politics, and both orthodoxy and heresy instead of orthodoxy versus heresy. In sum, the subject matter of Armenian studies is or should be one, all the Armenians in and outside the homeland because the Armenian habitat wrongly identified as diaspora, and I have huge questions about the concept of diaspora, has always been much larger and mobile than the homeland. It still is, by the way. All the Armenians must be considered in and outside, as well as against the institutions of the church, state, or mainstream ideologies. Three, all the Armenians, irrespective of religious orientation, and consider the heterodox, also the non-Christian, such as the Muslim and Islamized Armenians. There are so many of them in Turkey and wherever. Now, the peculiarities of Armenian historiography have roots in the early Middle Ages. I will not give it a historical review because that is too complicated. From the histories of the fifth century, that is the Golden Age or the Vosketar, and throughout, the histories developed narratives of the Armenians as a small, pious, heroic, and resilient nation of us, caught between the Eastern empires, first Persians, then Islamic on the one hand, and the Western empires, the Roman, then Byzantine on the other. The focus upon shaping and imposing a strictly national identity as a pedestal for the intellectual culture fostered exclusively Armenian narratives loosely tied to the environment, very loosely. Gradually, episodes were decontextualized and national history was insulated and drastically narrowed. Often it is hard to draw a complete account of any episode without reference to Syriac, Persian, Greek, and especially Arab chronicles and geographies. The Arab authors viewed and depicted both Al Arman, or the Armenians, and their land Armenia, which was, by the way, much, much bigger than the historical homeland, as natives, I stress as natives, as integral elements of the region. They provided massive amounts of valuable references to both Armenia and the Armenians, wherever they were, in any position they were found, in any role, too. The mapping of the, now let's get to the book itself. This is about half my talk. The mapping of the total Armenian political, social and cultural development in its interactions, I stress, in its interactions in the near Eastern, Middle Eastern world is one of the primary tasks of Armenian studies. It's a task, just like geoglyphs, which prior to new technology 
were invisible on horizontal levels and at close range. Historical periods and phenomena must be viewed from critical new distances from far. As I mentioned, Islam in Armenian literary culture, text contest dynamics, that is the book, is a quest for a geoglyph in Armenian Islamic interactive history. It is a quest. This quest, it is a search started in 1980s, about 40 years ago, following my discovery of the Hebrew to unknown Islamic sources of Hovannes Yerzangati, who died in 1293. The theme was my dissertation for the degree of Doctor of Sciences in Philosophy. It was published in 1991. My second work was The Fatimid Armies, 1997. Now, the blueprint of a massive trilogy, the Armenians in the medieval Islamic world, 7 to 14th centuries, 2011, 2013. And this opus, this work, took shape 24 years ago, in 1998. Actually, 99, when I read it, I wrote a paper titled Islam and the Armenian Universe, Historicity and Historic Models at the 19th Congress of UEA, Union European des Arabizan Islamis, and at Martin Luther University, Halle, Wittenberg. During the past decade, and after several articles for the Encyclopedia of Islam, the CMR, Christian Muslim Relations, and Le Museum, I embarked upon an ambitious quest. I must admit, it was ambitious for a geography or a panorama of the literary record of the Armenians' perceptions and responses to Islam, specific texts. No discussions, just text. The primary task was to trace and make available, often in my translation, because I must say, I mean, every time you write it, you, your translation seems to be closer to your work. All the accounts of the known, less known, and hitherto unknown texts about the prophet, Islam, and the Muslims from the seventh to the fourth, to the present, actually. The ultimate purpose was to create a closely textual it is a very, very textual approach, comprehensive and sequential. I had to stick to chronology structure, thematically and chronologically. The sequence of the chapters is designed meticulously to reflect and sustain the consecutive and interrelated arguments and lead the reader on a more or less smooth path. The Armenian Mahmed, the Armenian Pax Islamica, and the Armenian Qurans, because they spell the word Quran as Quran, were the basic themes that made the conceptual, also logical tripod to hold the great or the large number of textual citations and the arguments they generated. Now, let me give you a very, very brief account of the part. The book is in five parts, unequal size. From, now, part one is titled The Medieval Armenian Mahmed and his laws. This is the initial period from the 7th to the 11th century, the Arab period. From the 7th century to the end of the Middle Ages, as some of the modern period, Islam in Armenian literature was perceived and called and defined as the laws of Muhammad, Avrenk Mahmedi or Orenk Mahmedi. My main argument in parts one and two is that the medieval accounts of the prophet's life generated a composite figure, a synthetic figure that I call the Armenian Mahmed. By the way, the, the name is spelled differently. Mahmed is the most common. There are many ways they spell the name. During the Arab period, the Armenian, this Armenian Mahmed developed through two phases. The first was from the seventh to the ninth and the next from the 10th to the 14th centuries. The name loosely and often inaccurately related to the historical person of the prophet Muhammad as we know about his classic biographies, this figure gradually took shape with no reference to the classic Arab texts, especially the Quran and the Hadith or the tradition. It was granted or considered as a true and sufficient account of Islam as well. That is the biography that was created in Armenia. By the way, by the help of Syriac texts. In the entire literature of the period from to the 14th century, there is no evidence, I stress, there is no evidence that any of the Armenian authors that are, we are familiar with knew Arabic 
or at least read the Quran or parts of it, not just in Arabic, in any language. Now, part two, the army of Muhammad, the completion of the, of, the, of the figure during the Seljuk and early Mongol periods, that is 14th, 15th centuries. During the 12th century, two historians, born natives of Ani, Samuel Anetsi and Mekhitar Anetsi, added massive amounts of new information to the Armenian Mahmed. But there are so many fascinating details in this whole episode. Now, in the 13th century, in the East, Mekhitar Kosh, Vardan Arevelsi, and Giragos Kansagetsi, by the old Ram Kansag in the region of Karapak, simply adopted, with no question, adopted verbatim, this completed Armenian Mahmed. It was at this time that Kosh, Mekhitar Kosh, who died in 1213, prepared the Armenian Book of Judgment, or Tadas Tanakir, motivated by, and having the Sunni law, I stress Sunni, because the Shia law is different, Sunni law, judicial traditions, practices, as his references, he selected what, what could be adopted in the Armenian and the local communities, that also included non-Armenians too, in addition to the Assisians of Antioch, that's his other source. One of my main arguments in part two is that two, the two centuries from the last decade of the 10th century to the end of the 12th century constituted a distinct phase in Armenian as well as Near Eastern history. And we have to stress this in international scholarship too. It was what I discovered and called the Armenian intermezzo. It came about, about after the gradual loss of all the Armenian dynasties and the rise of Armenian Cilicia in the 11th century, at the end of the 11th. Byzantine and Seljuk policies caused massive migrations to the West and the South, and the Armenian habitat, or the Oikumene, that I call, expanded into the heart of the Islamic world. Everywhere, Armenians lived with the Muslims, and in the cosmopolitan environment of the cities, like Erzanga or, or Edessa or whatever, close interactions, conversions, and intermarriages were common. We have to accept this fact. I discovered that during this intermezzo, in the two decades between 1060 and 1080, just 20 years, and almost simultaneously, there appeared five, at least five, there are, there are more minor ones, Muslim Armenian powers or enclaves from Cappadocia to the Euphrates to Syria and Egypt. In part one and two, I have cited all the references to Muhammad and Islam, everything I could find in the histories of 10 authors and few more, from Sebeyos to Lassiverti, Rabuni, and Erzangati. Cilicia is another story, by the way, the Cilician author. Seven to 13 centuries. Now part three, I call this part the Armenian Pax Islamica, as per the written record, the texts, no histories, just texts. The text spread over 14 centuries, actually all the texts, suggested consistent patterns of the manners in which Armenians perceived their status under Muslim rule, under Muslim law. This is what I call the Armenian Pax Islamica. Except for Armenian Cilicia, that is from about 1080s to its fall in 1375, and the republics as of 1918. Most Armenians were, and some still are, dhimmis or protected subject in Muslim state, zimmi. Hence the great historical significance of the Armenian Pax Islamica. It covers the terms of accord, I mean these, the, the period, terms of accord and peace between the ruling Muslim authorities and their non-Muslim subjects. They also reveal the circumstances of the army. Most of all, they reveal how they lived and how they respond. But actually, most of these uh, texts were produced by non-Muslim subjects, including the Armenians. This is another theme to discuss. Anyway, not now. These terms emanated from the Quran. This is very, very important. These terms are emanated from the Quran. In the book, I have cited all the verses in the Quran that have to do with Christians. I mean, the view of the Quran about Christians I have all this text in the book. I gathered a large body of texts, both authenticated and alleged, labeled as edicts, decrees, covenants, pacts, episodes, or protocols, 
There are so many names given to these texts, quite inconsistently. They covered specific stipulations, very specific, and taxes, especially tax amounts, imposed upon the non-Muslims in return to protection, dimma, and the rights of worship allowed by the Muslim states to the non-Muslim inhabitants. I wouldn't say citizens, not quite a citizen. Cited in full in this study, in this book, and mostly in my translation, almost all in my translation actually, are all the texts named differently from 652 to 1811. The first is 652, Muawiyah's 1811 is by the Ottoman Sultan. In the literary culture and generally, these texts were considered and granted as authentic versions, I repeat, authentic versions and reconfirmations, quote unquote, of an initial covenant, oath, ucht in Armenian, ahd in Arabic, to the Armenians and Christians, by the way, sometimes they say just Armenians, sometimes Armenians and Christians, legislated by the prophet himself, hence their historical, political, and moral significance. Because every time they produce, they say, this is what your prophet said to us. This is what he gave to us. So their authenticity is an unsettled matter. This is another story. We can never prove whether any of this is authentic because there are so many versions, so many languages, and the Madana Taran has so many uh, copies of these. The most important thing is that the figure of Muhammad in these texts metamorphoses not as an enemy figure, not as a, as a violent uh, the ruler or whatever, but a true prophet, quote unquote, a fair giver of oaths, promises, and who, who guarantees the faith and free worship among non-Muslims. This is how exactly Sebeos had presented him in 660s, 14 centuries earlier. This is a very, very interesting detail. Now, part four. By the end of the 16th century, the Armenians everywhere were in new worlds of Islam from India to Eastern Europe, Ottomans, Safavid, Persian, and Mughal. Now, the basic argument in part four is that this part is dedicated to the Armenian Urans. This is how they spread, not Quran, Uran. The basic argument in this part is that the intellectual culture of the awakening began at an anti Muslim bias. During the early and high awakening from the 17th to the 19th centuries, or the Veradunum, the ideal was liberation from the Turkish Ottoman Sunni on the one hand and Safavid Persian Shia rules. The objective was the creation of a sovereign Christian land with the assistance of the West, the Christian West. However, there was a drastic increase at this time in voluntary conversions and the keen interest in Islam. This is when in 1680, at the height of these liberation meetings at Ichmiazin or wherever, and the traffic of people going back and forth into Europe or wherever, 1680, it was translated by Stepanos Lehati from Lviv, by the way, in Ukraine, from but not from the Arabic origin or any Arabic original, but from Latin, 12th century paraphrase of Robert of Ketan, that is, he ordered it, Latin paraphrase of the Quran, and not Arabic. And that Quran is not quite a Quran. It's just a paraphrase written for, of course, polemical uh, objectives during the Crusaders. Now, the literature of the period of this 17th century and the Armenian Qurans especially the 18th century that followed, was reflected, the literature reflected the Armenian dispositions towards the laws of Muhammad or Islam. I also argue that the primacy of the Armenian Muhammad and the concentration on the Armenian Muhammad was a major reason for a delay of a millennium, that is 1000 years, in translating or even reading the Quran. While previously, biographies were polemical tools. They kept polemical biographies, by the way. The Armenian Qurans now were polemical tools because every single Quran that is written became an occasion, a platform 
for polemical side scripts, that is notes on the margins, really polemical, very offensive notes, and appendices. The purpose in attaching polemical side scripts and appendices was to offer the Quran to the Armenian reader with a protective shield and the weapon. I mean, you take this and take the antidote as well. From the first, and they actually say it in these many terms, from the first translation in 1680 to the last, unfortunately in 2014, 15, very close to the centenary of the genocide from Turkish by somebody called Yavuz Aydin. I mean, this is a fascinating reading. 11, 11 full Quran texts Quran text were available. By the way, many of these, I got them from the Madinataran and they weren't even aware that they had those texts, unfortunately. Now, 11 Qurans translate, listen to this, Latin, Arabic, French, Persian, and Turkish. Four of these were copies, the rest are originals. They appeared in three clusters, 100 years each apart. A first group of five Qurans in the 17th, 18th centuries. A second group of three Qurans from, listen to this, 1910 to 1912, less than three years, three Qurans. A group of two partial translations, 1991, 1995, in four years. And the third group of three full Qurans, 2003, 2014, 15. Part five, Islam and the Prophet in the late modern contemporary period. In the 19th century, the parallel and simultaneous recession of Iran and the massive advance of Tsarist Russia into the Southern Caucasus and Asia Minor, the whole of Asia Minor, caused radical shifts in the circumstances and the fate of the Armenians, both in the Ottoman and Persian empires. Everywhere, actually. There were changes in their dispositions toward Islam and the Muslims. The first chapter, the dawn of Islamological scholarship, I call, from polemics to apology, polemics to apology, deals with the circumstances that were reflected in most unexpected manners. I have never been so surprised in my entire research period. Unexpected man in the literary culture during the last two decades of the 19th century, that is precisely from 1879 to 1899, 20 years, five Armenian texts appeared related, directly related to Islam in Moscow, Tbilisi, Armenia itself and Istanbul, among which there was a most unexpected genuine praises of Muhammad and an apology of Islam by David Rostomians. In the midst of, I mean, all this is translated in the book, by the way. In the midst of persecutions, evacuations, massacres, there was a second group of Armenian Qurans. I mean, the surprise for me was from 1909-1912 at Varna in Istanbul, an indirect, what I call implied Islamology described the text that, I, that we have from 1930s to 1980s, 50 years. The Armenian Pax Islamica was forcefully revisited to my surprise during this period and probably for the first time in the entire literature. Nothing before, there's nothing written about this, this subject earlier on. The prophet was this depicted again surprising in very positive terms as a fair, just man, a giver of oath, and somebody who guarantees your freedom of worship. The period after 1991 to 224 is not a very bright one, but it's primarily a third phase of, transla of translations from Arabic, Amir Khayyab, Persian, and Turkish. And then the, I have also, the last chapter is devoted to a brief survey of some recent publications, mostly in Armenia, about Islamic themes, I wouldn't say about Islam, Islamic themes, that I don't want to comment on this. In conclusion, as stated in my title, this study is a quest into a panorama of geo or a geoglyph of things Islamic Armenian, as reflected in the literature of 14 centuries. Discipline that I seek to initiate by this and my previous works is an alternative path, as I said, <clears throat> that may break the impasse created by mainstream and often emotionally narratives, nationalist narratives of things are mean. All my studies in the same way are just beginnings and statements by the force of the episodes they discover. 
the texts they make available and the theses they generate. A truly contemporary and critical discipline of Islamic Armenian studies is yet to break its way through the pillars of mainstream Armenian studies into the open ocean of Near Eastern and interfaith studies. And thank you so much. Thank you very much, Serap, for this very interesting and very deep analysis of uh, Islam in Armenia, in Armenians, among Armenians. Uh, I would like to recognize Professor Khachik Tolalian with, is with us, uh, Professor Ara Sanjian, and also uh, Hasmik Seropian. So uh, I guess now it's time for questions. If any one of you has any questions, you're this welcome. is the good part. This is the good part. The yes. question has a part. Yes. Any so, questions from um, any of you? By the way, we can speak Armenian too, can we? I don't know. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Geo-Armadin-Imas-Dekidem-Gagardzein-Ayev-Vor-Glyph-Armadin-Imas-Dekidem-Pats-Geo-Glyph-Para-Vor-Gagardzein-Gagardzein-Gagardzein-Gagard
շատ մուսկալներ են այվ գպանգերը գրնար փամ մի եղա ծլալ որ մարկարեն դվա ծլալ եսակ մը պերանացի թելացրություն որ քրիստոյաներուն այդ ասպես վարբեցեք ամբես վարբեցեք որտեղ ասենք գարթաս սալահդինի բանը ուխտը այսպես կոչը թաշինքը երուսաղեմի մարավանդ երուսաղեմի հայ է եղեցին այդ Եվ որ 1987-ին Երուսաղեմ են քրավեսին թե խաչագիները ցուրց ծրավ համացային ճյուղ մենք այդ ոչ լատին է եղեցնում այդ քայերը նկատեց անոնց ընդհանուր խավոր է եղեցին Սարահդինի ըստ ցանը տեքստը այսօր փաստված է որ օթենտիկ է ադիկա ընդունված է թե բավերական է ադիկա Հոն գսեց է Սարահդին եւ իր սերկով թրված է իմ չայրոտ գսեց ես գսեք գնորոքեմ իմ մարկարեիս ուխտը դրված քրիստոյաներուն Եվ եւ գտնեք գետերը որոնք ընդհանուր գետեր են քրիստոյան ուրագամած թեթուկ ազատ են եւ այլն եւ այլն եւ անշուշտ ապ փանի դուրքի վճարումի հարցը որ ոչ իսլամները պիտի քխարկ վճարեն իսլամական բեգության ես քսեմ միան գնորոքեմ գսե իմ մարկարեիս ուղտը ուրիշ մի քանի բավերական տեքստի մեջ այդ գնորոքեմ ասի նորոքության քաղաքը օդար քրապական քրապանության մեջ չար Հայեր ադիկա բոլորովին փանարած են որ մարկարեն ճիշտ է դված է ուղտ մտրիսյաներուն եւ եթե թուկ թրժեք ատ ուղտը այսինքն իսլամները իրենց ժամանակ այսինքն է թրժած գլակ ցեր ցեր իսկ մարկարեին օրենքը ուրեմն թուկ գլակ օրինազանց եւ ոչ թե մենք ուրեմն պետք է որ հարկեք ցեր մարկարեին խոսումը թրժյաներուն դրված ասինքն շատ կարեւոր մաս մենակ գախունի քիտնականները ոչ իսլամ քրիստոփաները քիտնականները ուրիշ է ոգ թարգմային այս շատ նուրբ գետ մնե որ գործակորձվի գխեղաթյուրվի քիտական մի չայլ է ավելի մեծ շատ չեմ ուզել կարևոր է որ հայերը բոլոր հայկական տեքստերում մեջ ա փանը ա հասկացողությունը գա որ հիմնական խոստումը ուղտը գուկա մարկարեի են իսկ իր հաջորդները պետք է որ հարկեն իր բադվիրանները Ասի է շատ դարիվ։ Այո։ Անորոն ու ասի է ապարը կորձածեմ որ թելացրություն ու ասի այդ կամ փան է։ Տեսակ մը լեգասի, տեսակ մը ժառան, տեսակ մը խորուտ ու ասի է ապարը վասիատ կսե քրող փան է։ Գիս ծգար հայրենով մեկն է։ Տեքստերը մեկն է ասի կա բազմաթիվ տեքստեր կա։ Բազմաթիվ։ Ես հիմնականները բոլորը թարգմանած եւ ցնազեմ ամբողջությամբ։ Առաթնս հարցում ունեի Միան առանձ դես դեմ ես չեմ ուզում մա չեմ դես դեմ բարև առա բայց այն չեմ լսել Մյուտ ես Մինչև առան հարցնի այստեղ մի քանի հարցում կան Մոզես Կարակոզյանեն հարցում մղա Սե what has been the reaction of the mainstream Armenian scholars to the positive presentation of islam na khedak mino chiga vor atpisi a at rosomiancin rosomiancin kirke vor miyak pozitivne krete polori polorovin anzanot kirk mene be pok krkuik mene chat pok krkuik mene hayorechnot yev khani mej vor originallere megn e vor madnera tran uner hayi chete ur tpadze ով դպած է շատ տարօրինակ մանուսկրիպտ մեր արոսոմյանցին ես ուրիշ տեղ չեմ կարդ ես եթե այնքան երկար չբրբդեի դարիներու աշխատանք չդանեի պիտի չսեպի ոչ մեկ անցաթարց կա արոսոմյանցի շատ պոզիտիվ քանի մասին ոչ մեկ իսկ ապկարին բանը ապկարի որ ադիկա շատ ավելի հին է ապկարին խոստովանանք այսպես կոչված իր իր աբաշխարումը իր իր իսամացումը եւ այլն ադուր մասին է ոչ մեկ անցկատարս կա հայկրական չա մեջ մա գամ այն է որ անձանոթ են գամ այն գամ հետաքրքրություն չունին գամ նույնը շատ սկայուն է բայց ա պոզիտիվ բանը լուր անցած է փոլորովին իսկ հետաքային թե որ ասնի թորը սպավված մարդ չի եղած մեր քոնը ես ծանոթ չեմ թե որս մարդիկ սպավված են բայց բան չկա այսինքն աս ուղջամ սերդողություն չկա հետաքրքրություն չկա թե ինչպես ռեսպոնսս դու իսլամ եւ եւ մատերս ավ ավ ավ դիլինգ վիթ իթ կամ սենք թե միջոցներ գտնել գապվելու կամ փաժվելու շատ շատ խրտին եւ ընդարձակ նույթ է 
որ մի են գարելի էր թե չսրում միջոցով բանանել տեսակ ու վերագանքներ մեջ թե մոդավար բես հանել թե ինչ կան սեր դարնալ որ քրագանչա մեջ կոնի անգեզատ պատմությունը դժվար է բանել քրագանչուջը բոլոր պատմապաներ 16-րդ դա բրիժեցի արաքեր ապաս բոլորը 16-ին 17-րդ թարու պատմապաները նոր արաքեր դա բրիժեցի մարավանդ ասի չես գտնել քանի չես գտնել ուղագի ասանք ագնարգություն գրոնքին մասին կամ ասենք թե մարկարեին մասին շատ դժվար մարդ դա բրիժեցի են ես կսպասեի ավելի բայց բացի ասանք տեսակ հերավոր ագնարգները անշուշ բոլորը ժխտական իշխանության մասին ավելի բան չես տեսնել գան անշուշ բորսայի քրագանության մեջ ա փաներ սիտա քրագան մարավան 1811-ի ուղտի մասին սուլթանի գոմենդը բուգեց։ Իմի չէ այլ ոտ 11-ի դրված ուղտը նաև գսե, որ ասկա մարկարեին ուղտներ ոս կնորոք եմ, որդև երուսաղի մի հայ եգեղեցին եվ միներ մի շիրար գինային եվ այլ եվ այլ նորոքելով մարկարեին ուղտը դրված հայերուն եւ երուսաղեմի այսպես այնպես այսինքն աս նախատասյունը շատ ավելի սերտողության պետք ունի մարկարեին ուղտի եւ հայերուն մի շատ փորձարություն ա ուղտի փանին ասենք թե ա խարիսք որ գնեդեն ինչև մարկարեին ժամանակը որ թու օթենտիկեիտ որպեսի թու վավերականացնելու համար իրենց բահանջքներ ամենայն եւ ըստ ուրանի մեջ դրված բաները ա հինգ կարևոր քաներ որ վերսեր ինչպես որ գսեն շատ փան են հստակ են օրինական գողմե իսկ ուրիշ ագնարգություններ քրիստոնեուն փագամ հարասական գողեր գնաս կարտավորանի փավական շատ նպաստավոր շատ աննպաս կամ ասենք թե քրիստոսի մասին մարիամի մասին այսինքն եթե ուրանը ամբողջ կարծաս շատ շատ հստակ չէ քրիստոնեուն հարաբերը չէ շատ հստակ չէ գան հստակ բրսեր գան փալար անորոշ լսեր հետո օրինական մասը հետաքային է որ ապաները կանոնիզացիան որ գսեն այսին թե կանոն կանոնիկալ ինչ փիմ ունի իսլամական բեդության հարաբերությունը ոչ իսլամ հպատակներն են սկսա վադիկա այսին փանի արդեն ումայատներու ժամանակին այսին 715 ժամանակ ժամանակ քիչ մավերի անտիր ամար երկրորդի ժամանակ հետո սկսա փուն կանոնիզացիա իներոր տարու սկիս բեղավ ալ մուտավակել խալիֆային ժամանակ որ օրենքները հստակացան եւ քրվեցան 10-րդ ժամանակ ամենե զարմանալին ան է որ աս կանոնիզացիաշինի պատմությունը հայրուն անձանոթ է բոլորովին իրենք դուր ճունին թե մուտավակելը առաջին անգամ լավ կանոնիզացիաշինը հանեց թե ինչպես պետք է վեր հարաբերի հանել ոչ մի ագնարգություն կա մտավակերին անդրատարնան բայց այս աղավաղված դարաթարթությամբը բայց չեն անդրատարնա որ այդ տարիներուն օրենքներ է լան ուղագի խալիֆայության մեջ թե քրիստոնեուն ինչպես պետք է բարվի մեր փոված մասին ոչ մի ագնարգություն կա կանոնիզացիաներուն մասին շնութ համար գոչված բանը կա որ նորեն մեծ բան երկար բանություն է բայց մեր փոված մասին դեղեգություն չի կա միշտաբանյան քրագանության մեջ կամ ասենք թե ավելի 16-17-րդ թարու վերածոնչի քրագանության մեջ 19-րդ թարու բորսայի քրագանության մեջ շատ երկար որ գտած են կանոնիզացիաշինի մասին մեր փոփ դեղեգություն չի կա ուրիշ քրագանությունում մեջ կա մարավան սուրիական քրագանության մեջ ավելի հանգա ավելի հանգա ասանք հետաքրքրություն հետո արաբերեն կա դա արաբերեն կա կարդային 7-րդ թարեն քրիստոնյա արաբները արաբերեն քիդեին եւ արաբերեն սկսան գրել 8-րդ թարուն բոլոր քրիստոնեաները արաբերենով կգրեին եւ շատ արաբեր այն աստիճան որ սիրիակ լեզուն իրենց ավանդական լեզուն սկսա դուժել ագաթեմական մագաթտակ եւ այլ բոլոր արաբերեն շատ լավ քիդեին իրաքի քրիստոնեաները նեստորիները արաբերեն լավ քիդեին հույներ արաբերեն շատ լավ քիդեին այսինքն աշրջանի մեջ ապրող հայերուն փոփաս չկա որ այդ արաբերենի անդեղյակությունը բավական մեծ հարցեր ստացած է շատ մեծ հարց է որ նա եմ սիրիակ փանեմը օկտոբած է մխիտար անեցին մուհամմադի մարկ մուհամմադ մարկայի գենսարկության մասի եւ ադի ու ագի թարգմանած ֆերազ է բայց սիրիակ է տեքստը սիրիակ գնային գարտալ հայերը քիչ շադեր քիդեին ասորը են գարտան բայց ոչ արաբերեն արաբերենի լինգուա ֆրանկա որ ամենուն քով դարաձվեցավ հայերուն քով չի գա ճնտունեցին արաբ իբրև փան փորձազական լեզուն ադի շատ շատ մեծ հարց է թե ինչու չգործածվեց չսորվեցան կամ չփանջրին 1680-ին եւ որ 
լեհացին բադիրեցավ թարգմանել քնած լաթին վերջն առա որ ռաբերտի ավքեթնի պարաֆրեզեն լատիներեն որ դրինք լատիներենք են ինքը լվիվել էր շատ ծարկացած մարդեր ստեֆանոս լեհացին հա 18-րդ դարում սկիսը մեկ արաբերեն թարգմանած է ատ թարգմանություն գործված է եւ փոփինգ մնացած է մեկ նոր սերիոսին փավական լավարաբերենք դե շատ քիշայերեն նորեն չեն քիդեր տղով եւ ուրեր գնալալ աբադանի մեջ հավանաբար աբադանի մեջ եղած բան մնեք շատ մարամասություն ներգանի մի չի այլոց այսին conceptualizing this many text is not easy has not been easy հենք հարցում հարցում ունեի իր հա հարցում չի երկու կոմենտ նախ առաջին երկրորդ նյութը երկրորդ կոմենտի մը դեղը դարավ ես գլխավոր խնդիրներեն մեկը դիգին սեցային անե որ հայաստանի բարակային մատուտյան ինսիտուտի դասախոսներեն ոչ է մեկը արաբերեն չի գիտեր երբ արաբական շրջանի մասին գկրե այսինքն վերջինը որ թերևս որ գրեց եւ արաբերեն գնար գարտալ դերղեմոնտյանն էր անգի հետ ու ես չեմ դեսած եւ անգեց խոսած դերղեմոնտյան ուսի չի եղած եւ շատ մեծ հարկանք ունի մի բրեվ անց իրեն հանդեպ բայց այնքան բան փոխվեցավ համաշխարհային իստամակի դուտյան մեջ դերևունտյանի ժամանակեն իվեր որ այսօր ադոնք եւս մծը ալիսն վակա եւ այլ այլ հարցերու գամաց մկանտատարան հբանցիկ գես հայակետներ են սենք բայց փուն հայակիդական դպրոցի մեջ ադի չեղավ ես անցնաբես համացայն եմ դիգին սեթե անդատ իբրթե ավել ծնելուն որովհետեւ ես աչ եմ համադար որ այդ տեքստերը իսկապես վավերակրական են բայց այո բայց միշտ կոմեն որ այդպիսի զարգացում մկա անգլերենով ասենք ավանտյուտ մտրադիշն մգստեղծվի հստակ է ճիշտ է որ մեր աղբյուրները փավական ուշ են այսինքն սեպեոսը ամենամոդիկ հայ պատմիչն է եւ այդպիսի տեքստ չի դար արաբ հեղինակներն ամենամոդիկը բալազուրին է որ փավական ուշ է արդեն բայց բալազուրի մեջ եղած տեքստերը արդեն իրենց ինչ սեպ էյութի ամբ էսենս անկերենը շատ մոդ են այդ տեքստեր ուրեմն մենք կրնանք հագիստ ասել գոմնագի աղբյուրներ են թադրելով ես ոչ համացային եմ դիգին սետային հետ որ այդ միսի տրադիշնն է ինչպես վերաբերվիր քրիստոնյաներու եւ այլ սուրբ քիրք ունեցող ժողովուրդներու հանդեպ շատ գանուխեն սկսավ եւ ժամանակի ընթացքին ինչ է օսմանյան գայսրության օրերը գանունակարգվեցավ այսի աստիճան ապար եւ այդ իմաստով եթե նույնիսկ մուհամմեդին տեքստը չէ հավանաբար մուհամմեդի դրամատուրդները գարդահայդե դիգի սետային ընդհատությունը բավականին դրամապանական ընդհատություն ունի իհարկե եւ փաստական նույթ ճունինք որբեսի հաստատենք բայց նաեւ եղած փաստերը ոչ մի մեկը հիմք չի դար զորավոր եւ արարգելու որ չէ դիգի սետա չի գնար ցեր բդազած ճիշտ լալ բորով հետեւ որ այդ բորով հետեւ չի գա այդ իմաստով համացայն եմ իսկ ամենա վերջինը դիգին բան որ եթե մեկ իսլամի իմեջին մասին ես հրա ցիրքը չեմ դերսած մեկ կամ երկու դարի առաջ հայաստանի մեջ բավականին հասկե քիչ պդմբեցավ իսլամակի դուչուն դավիթ հովանեսյան ներ խմբակիրը որ գարժե դեստել որ մոդեն անգախ հայաստանի մեջ ինչ միսին է մեր հայաստանի արևելակյան ինստիտուտի դրամատուրդները թե ինչ է իսլամը ինչ միսին է ինչ կան գիտեմ անիկա հերոստադեսային հաղորդումներու շարք բներ որուն հետո տեքստային մասը կարող ծևով մը հանդբուկի մեզ բամ արին ատշվատ ավ արիթը չեմ ունեցած դեստերու բայց հերինագին այլ գարծիկները քիտնարով գարծեմ որ այնտեղ եւս քիչ թե շատ որոշ հարցերու մեջ իսլամի հանդեպ հասկացող գեցված պետք է ըլլ այսինքն սուտադաբարդություն պիտի չլլա ամեն ինչի մեզ ինչպես իմեր ավանտապան ավանտական գարծիկն է չի իսլամը միայն պատասական աչքով դիտելու ասուն գերս երիկ դերս հա ես տեսա քիրքը հա ես չեմ տեսա բայց լուր անցա որտեվ լուր չարցեր ունեմ հա քիրքին է հա օք ես չեմ տեսա ծա դուր համար ես հաստ ու արող խոսեցա հետո ուրիշ քիրք մարադարակվեցա վատ մգրդումյանը քրադեր թաշինկներու մասին գխուր է հա այսինքն ես իմ պրոբլեմները միշտ բաց այդ խոսած եմ բատկության ինստիտուտի եւ այլ մեդոդապանության վերաբերյալ եւ ադուր ամարսի որ նույնիսկ նորը գտնեմ որ ես ասած դերղեմոնտյանի քործը նախ ինքը ժամանակ բարդացրե որ վերադեսության ընթարկեք որը հիմա այնպիսի լայն քրագանություն գա որ պրոֆեսոր արամ դերղեմոնտյանի ժամանակ իրեն մատչելի չէր այսինքն ադիգա ադու պետք է հաշվի առնի ես երկար մաս մզեղչեցի խոսել ես պիտի այսինքն քիչ մը պետք է չեմ անփաստանել ինչպես եմ չեմ դեր չամիչյանին կը բատնությունը 
Hazar yota uçsun agan derim mesela kısafra darak bir şey. Verçim ya garip olur. Çamut şeyini bat şunu vera hasta det. Mişnataru paradigm nere model şu. Artık ne kadar at lezvo var kret. At lezvo at model şu mu? Ne iş kalır şey pe metodolojin. Kides reference nere var çapanın. Nişan var panya diye. Her polurin zanot kent bu kibes ki miş kertan. Çamut şeyini yaşat ki megatrem çamut. Çema megatrem. Aslında gardiste am puç mişnatar ya nat medayin uçunu. At at identiteyi kentire. Gardiste peram ansuz nor zaman ağlıyor. Yer dersi ortarım gardı ver iple pan iple miştim. Model gardı ver çamut şansı. Kısa ne ortarım da gardı ver. Marama fortayın kragancı çamut şansı reference. Orum hiç hakis kalır aysur, mek bizdi ki enkter nayin kesel bur asas as panel anda anımsıyor. Yeva yevyete gartas şam çeyinin referansları ampot İslam agan açıp atmış. Çünkü ne verici verici. İl nergayat sumu hayiru portarukyan İslam agan halife içineru gam beduçan da in polorovin polorovin muti meçe. Te inç nişanıge abri İslam agan beduçan mı meç ipre voç İslam habadak. Tabadak para kış mı dajvar e, kalkati kalkati para çeller, çamçiyansı kış mı ampuç dastı iner ortar gardiste panara vara geç, kısana ortar ona lanza, da gavin hayastayım ki çamçiyansı panar nokta, ipre berçin kosk. Eşi çamçiyansı mesatarian kragançan harcere, batma kitçan ansan, artı zaman agnerun, yev Desak mı panı sevdi ve tabi status koyu ve spam mı gel? Çamı çensi bak üçünü adım aslı şart garip ol. Hatır hak tabi. Asıl çizem yok da gam. Pat inka et pes inka versiyor. Ve adının ki mati. İnka et ideal ne rovi. Bat azadak can kalabalık o. Ve adının ki o. Tasagan zaman agneri nagadiyan ol. İpre yer anneri zaman agneri. İç kore, iç kore. Adı. Ad, ad batmak uçan basın gardim. Yen ne çırçana gümeç gayrı. Merhay batmak uçan historiografiyi harcırı. Yerani asmasın kosfi patı ipat. Historiografi ne harcı? Filosofaya gan geç saat mi gaçı? Desan günler gan metodolojiyi harcı da. Menkurun ilk mişas gayin. Ali belaki duçan uçunleren, nüteren, harcıren. Hiç mutlucu bari. Manamat hayastani meçhul. Radarak bazıları ki de sinç besen. Tursunlar artık norun ki denge çıkacı gelsin. Mek mezya mar kanıt nor panel şey nasıl? Hatta siz der permüte. Hiç bir soru değil. Mes var da biz her yön tidel desnel tekstleri himan vara arans şart mekna panca. Bak tekstleri renk argümanlar garacar. Yani şu soru az argüman te var. Hıma betkilla mar karini zamanak dene var. Az kan yedi ben tradition şimdi. Traditioner o tim için çen şimdi. Angareli panel. Tradisyonu kansıra. Şahabbas ankan pangı kansıra tanksur. Yes kse markareyin uk ne vurdu norotu. Şahabbası. Vur geba tekstu kıtnevi ay sor nor duğayı araştırır tarana. A tekstu honu vurdu vazi zahayrın nor yef vurdu hasta dağcı nor duğayı yevan ki ad ay da ay da ba bak mükünler en az son. Fas a tekstu va beragana yev meçe ükkar bazi adı da. Şak gari vur ya spani ikhın tiri. Mer bat makin uçam et vorsu İslamların ama. İslamların harçı ya siga polurovin harçı da. Mer bat makin uçam ar gari vur ya saban tuçan garibor çünkü arjek ter mer mer gaz mer İslam için masih mer gazetlerin etkisinden ne kadar mı? Aslında o iş Berkin Panosyan onu harcım mı seta? Ayo, siro. So at what point did the Armenian attitude change towards Islam? Also, despite the fact that most of the Armenians ended in Arab countries after 1915. And most of these people welcomed the Armenians. Why did we keep a negative attitude towards Islam? Şap intanur ya sos kına burda yes halip tanadım. İslam agan tağimiç, ye şurçan agimiç. Negatif attitude çıkar. Negatif para tut kışma nat şat tanche nurçe. Negatif şer merget fazla. Meyt mezi şat dar pergides neyin gelen tme? Hadi ireng meziye, asi yes çem yere var, çem hisir gam. Yes evim imzi ha çort serut nere? Çem çem dar yere var gayel. Abisi gazcüm var İslam teğatsin mezi nayazla çıkta gantse. Var besi men gadire çıkta gantse bu sente hagatar seyin. Adan pan çıkar. Yev abajar var 
Boş negatif açıyoruz ki çünkü pane, ki çünkü zanır pane. Negatif çapa dar perge desteğin. İçe sorusu İspanyolcara var İslam nere mezi? Araplar İslam için. Arap İslam nere? Sirovan tunetsin Suriye. Yepolar Arapan yerginler. Mer batma çünkü. Orada ne mezi gene gaden? As natives, as indigenous people of the region. Yete gartak Arap batma çünkü. Polur Arap batmışınları, eski ismen. Marmaz aşkarak düşünürler. Polur batmış, hindi agan batmış. Şat şat harus Arap agan kırakan türlü batmışınları. Korkmayın, Amerikan kiratik kronikler Arap perenovan. Rasyali batmışınlar onu. Hayır, masih esnegi düşünürler. Sabah kadem Arap agan tipleri. Boşte, hayır falan. Ampuç Fatih meygen şurçer haran kide ama var ki. Fatih meygen şurçer kide gorsu var zemir batmışlar. Çünkü harur dari, kanag mevni, şamçunu mevni. Hayır azar hay. Asin pane, vurup ede menk tegatsi ne kadar bazı. İşbirliği sorusu mer habitatı, şartça da verdiğim eder kantı işbirliği sorusu var homelanda. Yer mer masen kren ipreter şurçani martiga tegatsi ner? Yer bir miştir ana yaman as asin çayı gese Kristonyal müsü İslam. Şartta bar sevo mu? İşbirliği sorusu bize mega yergar el mega garce. Hayır Kristonyal İslam. Hayır gana bu bir panellar. Gana İslamlar Kristonyallar Gabriel. Kahire imaj, abril damaskos imaj, bal beki imaj, hayru masin. Yeter garta kahiru masin. Arapagan bat düşünür. Hayır spamten abilin hiç darapagan aktiver imaj kan da hayır spamten. Yem uğaldi deri bal beki imaj, damaskos imaj, peruti imaj, hani imaj, şer ur şeyzar suriyom imaj. İnç sem kezi. Asin mer bat düşün abili turşte vurdu men mes mas mer habitat mer. Ben agabayı reşat haberi meze kante açmesi koçvat hayreni ki. Yevara panga bamsiyon mezi gari bir de gazı. Çünkü zor kürdür umasın ya kosiin, Suriye Kristiyanlar umasın ya kosiin. İç o zaman ben umas, ben basın ya kos. İlek mezi de gazı ki ne kadar? İlek mezi herpe çen ne gazı bir norek gam kahtagan gam ampaçtali darir. Yem mezi siroban tuvete yem içe zor. Dek bahetin. Kuhana kagara kramanları o vucun çatsın. Aşin dasinga dasingi jamarak diyorum. Çünkü vucun artık ne mezi, ne mezi internetin. Ama lan kan var panem pahayin sisen. Bu halep bu kain hay gatoy gösteri. Halep gatoy gösteren mi ne? Asan jamarak var jamarak mı? Aşin mer bat mer mer koyucunu honşat kabuni merhim batmış yani. Angareli ay sorba bat mı? Çünkü aranç kitnaru ampuç bat mı? Çünkü arabayan aktörlerin. Hoşte hayat var mıdır? Arapagan aktör nere bekle gartal harur abur harur abur aktör nere gam? Evrenselli panel gam var. Nüris kronik nere gam var? Hani ona göre var. Hale bir maç kilise ne gat hayır mı? Nesere kredi İslam için tem asan anan. Azin kronikim masal. Hani hacili entertaining kronik nere aşat gam? Arapagan aktör nere gam? Çe negatif bir şey çıkar. Adi masum negatif olur. Uri Eliziana Gatsune, why was it surprising to you the researches that took place for 20 years starting from 1870s? Researches? Mm-hmm. Ah, yo. Nakhvoru vedev, nakhvoru vedev sansür gar. Sansür gar ev çeyin gır, nar kirel, otoman sansür gar. Surprising vor ad çabdari verç. Arant kusuru, arant boyu ve agnar mı hangar? Hazır utan utan asıl batkan yani panem ver, çerlar gem ver, radar gelu, polur inç aynı çok kırvaze İstanbul'ya masin haykır agnar. Aracın anka baya pek Moskova elasıla. Hangar, sen pani İstanbul'ya masin kırır, orna gema İstanbul'dan orenk adır bedi. Dış bir şey kırıldı. Adır bedi, onu kırıkma istemeyen oran kim asin? Hatta daha gazı yeri var. Han, hayastan ilk kahtelen bir. Aslında hangar vurbisi haskınan Osmanlı, Bedüçyan, Gabı, İslamçyan et, yevmer dere Osmanlı. Aslında 
մտավորական վերածուն ունցմն է հասկնալու մեր վիճակը իսլամական կայսրությամը մեջ թե ինչպես պետք է հարաբեր էինք ոսանասունութի մարավան ռուս թրքական պատերազմի մեջ հարցերը բոլորովին փարտացան գիտեք թուրքերի մեջ նկարացի ծշնամի միլլետ եւ այն անգեր սկսան մեր հարազանները մինչև 1950 դարա մեջ առնտատ քեշ վիճակի մեջ էին ուրեմ ուզեցին հասկանալ մեր օրինական վիճակը օթոման կայսրության մեջ իբրե ոչ իսլամ քանել անոր համար քիչ մի ուշ է սկսելու համար բայց սկսա ադքան ուշ իսկ ամենը զարմանալին ռոսոմիանցին բանն է ինչ ասեմ չադակովականն է իսլամության եւ մուհամմադին որ մենք չենք ասկացած մուհամմադին մենք լավ չենք ասկացած իսլամությունը եւ այլն եւ այլ ադիկա քիչու դա բայց մյուսները կփորձեն որ օրենքը հասկանալ այսի օրինավոր վիճակը միլիտիմը ոչ իսլամ միլիտիմը քանի մեջ ադի շատ է դակրական միտե բայց քիչ մի ուշ է ինձ համար սըրպրայզ ինձ որ why what did them what what did them them so long to translate the quran yo uter or tarun kristonia degatsi suriatsi kristianer unei quran araperenov tarkmanat zein hunareni irenk tarkmanat zein hunareni araperene yev gartain quran araperene yev yev mechverumner gnein yev vejer gnein islam kitnaganeru et men kerpek at mtordi mech chmdan kerpek մեր մեր մեր հեղինակները արաբերեն չեն գիտեր Աստեղ նաև Մոզես Կարակոզյանը գարցնի what lessons we armenians can learn and implement to improve our current situation Oh yes yes մենք երբ է չհասկացանք թե ինչ նշանակե շրջապատված լալ իսլամներով ինչ նշանակե իսլամ իբրև a political culture անեք զարմանան որ ինչև 1880-ականները գեցան գսպասենք որ հասկանանք ինչ նշանակ է իսլամ իբրեւ պոլիտիկալ քալչեր որտեղ իսլամությունը միայն գրող չէ դա քաղաքական գարույցիմը քաղաքապարապանությունն է մենք ադի չհասկացանք իսկ ապես երբ որ ուրանը չենք թարգմաններ մարտա չի դերս ներ կամ չենք է դարձի գրոնկով եթե իրենց օրենքներով չի դարձի չես հասկանալ որ օրինական վիճակը ինչ է այսպիսի գարույցիմը մեջ մենք ադիրա չհասկացանք եւ երեք կայսրության դա գաբրեցան օթոման սաֆավի իրանյան բաշտական եւ մուղալները հնդկաստանի մեջ մենք բան չենք մենք մենք չհասկացանք ադուր համար մենք եթե հասկանային թե ինչ նշանակ է լալ ադրբեջանի եւ թուրքիո միջեւ երկու իսլամ բեդությանց թե մեկը շարի է միշտ սունի է դարձություն բայց ո՞ւ շարիական օրենք փոփորովին դարձել սունիական օրենք են ադա չէ ինքը ասկացած ես վեր միք անցյալ հինգ բես տարվա մեջ սա տարբերությունները նոր հասկանալ մենք չէ ինքը ասած ինչ նշանակ է շարիական օրենքի դա գավի եւ սունիական օրենքի դա գավի չէ ինքը ասկացած ինչ է իրանի տարբերությունը օսմանյան բեդության են որբես իգայնանք հավասարակշումը ստեղծել երկու միջ որ մենք երկու միջև ենք եւ իրենք մեզի փաստուր են փաջեզին հարևիլյան հայաստան արեմդյան հայաստան վերշատուցին մեզի հայաստան չցիկետին զոհաբի թաշնակով համացային որ մենք ցրկա հայաստան եւ բարձկա հայաստան գա եւ մեր հարցը պիտի փակեին քիչ մնացել էր վերջ եւ որ ռուսիան ամփոչ տարագան ռուսիան մտավ փոքրասիա հարցերը բոլորովին փոխվեցան եւ դա գավի մեջ չեն հասկացած դա գավին չեն հասկացած թե ինչ նշանակ է թրացի լալ իսլամական երեք պետության եւ եւ ինչպես պետք է վերաբերվել ասում չէ ադրբեջան իրան եւ թուրքիա մենք եթե հասկանային շատավի լավ գնալ մեր միջակը մամարամասյան պետք չեր տան ես ուրեմն նստեղ ուրի էլիզյանը գսե նաեւ որ իսլամ ռիգարդդ դը քրիստիանս աս հավինգ է հոլի բուկ ahlul kitab so that's yes. why they decided to not to harm them no as in this ship sevavorum this cheshat as in not to harm ingi khntir chiga hedevian negatsutyunu ima islam ingsin knegade ichkhog dar ur vore voch islam ichkhvats islam ichkhog urem yev por mega gishkhe ասել է որ ուժի իր ցերտն է եւ գնա բնասեր քեզի որտեղ ուժի իր ցերտն է եւ դու մո փոքրամասություն ես նույնիսկ եւ որ իսլամները փոքրամասություն էին սլագան թա 8 օր տա ուրենք փոքրամաս մինչեր 10 օր տարի միջին այլոց իսլամները փոքրամասություն էին միջին ավելի ներ վերջն է որ ավելի ցավ իրենց ցիվը 
Himnagana vorbesc irenk kuvarat ai vorbesc ke chuvanasen yevkezi bashpanen tumbek ke tram dair turk Asin durki tram arnelu severasiga ona uma wineru zamanak voron vetsair batsu emiche yotairi sun khalife ichuner ano zamanak betki azin tap tram chunein irenk khalife ichunu takavorchunu sharnagelu vorbesi tram unenan Cristian de Rumbra că îl ha hark, dar în evident că îl ha vor, e gamă de Cristian de Rene, gaz, turchi, tramner. Ați harmi panii hântiri, șat, magere sa inet. Ați schis pe jama la actorul, nu-i taganer harți. Ați ca în Cristian de Rene, med, med, cum ar ne rugă, e de halipie, ci nu șat, cum ești, e mnevază, dar e gaz, cum ar ne rumbra. Harmi panii hântiri, ce, ca altagan harți, dândesagan harți, oricam direct tram de spase, e în Cristian de Rene. Եվ մեծ թիվով Քրիստոնյան է միջնարվ է Քրիստոնյան Քրիստոնյան առաջին բանն է տնտեսական հարցեր մեծ քումարներ գարնեին քրիստոնյաներեն եթե ունա գավել ցնեին որա մտավակելի ժամանակ շատաբերի ավերցան քրխահարգերը հայաստանի մեջ կիսեն քրխահարգ փանգ քրխահարգ ոչ քրիստոնյան եւ բայ դե վեյ կոնվերժներու այս աբաշխար այսին գրոնա փոխչան բաջաներեն մեկը դուրքներ որբեսի խուսափին քսկա դուրքերը շատ մահայեր բարձր բես Իսկ ամացան որ չվճարեն բարձ այս բարձ ախտակ մարդ ինչ թողն է չի գնար ծրան վճա եւ թե ինձ կեր որ փախին որը դուք կվճարեն խարիֆի ուջուն իսլամական բեյթյան շատ փոք տվեր քրխահարգերեն շատ շատ խարաջ եւ բան աս բոլոր աս պատմիչներ դուքի դդեսական հարդ շատ կարևոր է եւ որ պետք է իշխող իսլամը եւ իշխվածը դրա դիմա անշուշ դեմոկրատիկ աս կոնստիտուցիոնալ փաներ մեջ խնդիրը Dimi, hantir panche, pats mashagut culture, dimi hantir mishka, vor pistoyan, vor islam protected, ishanchan dage, vor se ishkhog darne. Chat kich amaragner ugetskein vor pistoyaner ishkhog tirkeru bralan, pats entalur pana ishkhog islamaga betchunne, adiga bidi haskna. Bidi haskna vor kutratsid islam, yev inke dar urish urish getsvats kuni. ոչ ոչ իսլամին հանդեպ մենք լավ չենք հասկացած քաղաքական մագերեսը քաղաքական գիշիրքը ծանրությունը իսլամության իբրև է politicalslash-religious culture բայց հետո այդ բարդաթիր իսլամությունը ինչ են եկավ կամ ադիկա ուրգե ինչպես կպատասխանա ադիկա որոշ ժամանակներու է ադիկա որոշ օնակի համար 9-րդ թարուն հալածանքներ շատ կա են եթե մենք դույնա այդ մենք ավելնա ատ բարդաց բարդացրի հարցը ըստ շատ պետք է դեղական ըլալ եւ պետք է սպեսիֆիկ որ ժամանակի մեջ գբարդացրեն եւ որ ժամանակի մեջ չեին բան ունակի մասը սա փավիտները քիչ մոտ թույլ էին որտեղ հայերեն շատ կոկտվեն եւ որ մեկ բանը գերտար մյուսը ու կար երկրորդը գնար ավելի խիստ դալ եւս սիր հալածանքներ որ չուղար ապես բարձրացավ այդ ադեմ վաս սուլտանը հազիվ 90 դարի անցած էր ավելի խիստ էր գբարդացրել գրոնքը քաղան Ելան մեծ մասը մեկ մասը քնած արևել թեբի թեբի հնդկաստան մյուս մասը փաղավ թեբի արևմուտ շատ էր եկան հալեպ ու դեղեր քացին քիչավերի անցին քացին եւ այլն այսին շատ բան է հակամանային է այսինքն ըստ ժամանակի ըստ իշխողի ըստ բանի բայց ասան սիստեմատիկ թե ով իսլամացնելու հարցը ադիկա թույլ բարձ խնդիր մեջ է բայց չի ընդհանրացնել որ միշտ իսլամ ուզադի բաց այդ պես չի կախում ունի ժամանակի են կախում ունի պայմաններեն թե ինչ ուզված է բայց հադիսի մեջ օրինակ չի գա այդպիսի ասացված որ պետք է ամեն մարդ իսլամանա կամ այդպիսի բան չի գա մտածելագեր դեսական օրեն այո գա որ դե բուրանի մեջ նա գիսոր եթե գիսե ուղագի վերս է գա այսին հանք դեղ դող գա գիսոր եթե գիսե չի չի չի իսլամանան պետք է իրենք բաջելու համար դուք վճարեն դաս իրենց գամգիս այդ գբադիժը դուք է ոչ թե ավելի հալածան պայմանները մեկան է որ դուք մեր ճամեներ ու թարեգան մի դիչ լա ոնայեմ այդ որ ռուս սրկական բադերազան մեջ այս մագերեսային ռիթորիկա աներ որ դուք քացի քրիստոնյան մեր ճամեներ ու թարեգամացակ օգնեցիք ռուսերուն անոր համար պետք է բաժիվի ասիկա մագերես է բաց հիմնականի մեջ իրենք ադիկա ծրակիրը գար այսին ուրիշ ծրակիրներ գայ մի են ադիկա չէ ադիկա գնան օկտակ գործել բայց երբեք պետք չեն թանրացնել շատ մասնավոր են բաները բարականները բայց ուրիշ ոևի հարցում 
Şad lav şad şuragalem seta yev şuragalmichun polan mastaktsian amar merhaçort tsenarikila 23 ulisin yev aindegh bidi arzardzenk hay gnoch the role of armenian women uh, and prospects for improvement i'd say we that's a uh, panel discussion morning hi <laughs> Yeah. Uh, I have a request, actually. Huh? Uh, yes. What is the how how can we get the last the latest uh, publication, the book that you published uh, a year ago or something? Yeah, I, I it's on Amazon. What's I the title? It have only, it, well, it's in the it's in the ad Islam in Armenian literary culture. It's in the ad, you know, the Arpa ad. Ah, okay. In, it's in the flyer of Arba, yes. Thank um, you. Thank you. Okay, okay thank, thank you, you everybody. Thank I you, hope Seda. I did give you some information about something. Sure. It was very good. Thank you, everybody. Yeah. Yes. Thank you. We'll see you next time. Bye bye. Sure. Bye.